আসসালামু আলাইকুম পার্ট 2 ভিডিওতে আমরা গ্লোবাল চেঞ্জেস গুলো পুরো ওয়েবসাইটের মধ্যে গ্লোবাল যে চেঞ্জেস গুলো এই চেঞ্জেস গুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই যে গ্লোবাল গ্লোবালের ভিতরে যে টাইপোগ্রাফি কালার কন্টেইনার বাটন বাটনস ব্লক এডিটর এই চেঞ্জেস গুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম আজকে হেডার বিল্ডার নিয়ে কথা বলবো হেডার বিল্ডার নিয়ে বলার আগে আপনাদেরকে জানতে হবে হেডারটার মধ্যে কি কি থাকে হেডারটা কতটুকু কোন কোন এলিমেন্ট নিয়ে আসলে হেডারটা গঠিত হয় আপনারা এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েবসাইটটা এখানকার মধ্যে হেডার কোনটা এই ওয়েবসাইটটার মধ্যে হেডার কোনটা আমি আপনাদেরকে একটু মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এই যে এই অপশনটা এই এই পর্যন্ত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরের অংশটা একেবারে লোগো থেকে শুরু করে এই যে নেভিগেশনটা সাইটের ম্যানুটা এই অপশনটা সহ ওপরের এই পার্টটাকে আমরা বলি হেডার এই হেডারের মধ্যে আমরা চেঞ্জেসগুলো করব কি চেঞ্জেসগুলো করব এই লোগোর লোগোর টাইটাল অনেক সময় আমরা চাই টাইটাল লিখতে পারি অথবা আমরা সাব টাইটেল দিতে পারি লোগো দিতে পারি অথবা লোগো না দিতে পারি যাই করি আমরা এই হেডারের উপরে কাজ করব হেডারে অনেক কিছু থাকতে পারে চাইলে আমি ফোন নম্বর অ্যাড করতে পারি এই ওপরের অংশটাকে সোজা কথা হেডার বলে এখন আমরা একটু দেখি এখানে যখন আমরা ক্লিক করছি হেডার বিল্ডারে কি কি অপশন দেখাচ্ছে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এলিমেন্ট এলিমেন্টস লেখা আর এখানে লিখে ডিজাইন এলিমেন্টস মানে হচ্ছে উপাদান কি কি উপাদান দিয়ে হেডারটা গঠিত আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সাইড টাইটেল আছে অ্যান্ড লোগো আর আছে প্রাইমারি ম্যানু আইটেম তো প্রাইমারি ম্যানু হিসেবে এই এই হচ্ছে প্রাইমারি ম্যানু আর এই হচ্ছে লোগো আমরা সবাই জানি লোগোর টাইটেল আমি দেখতে পাচ্ছি না এখনও কারণ টাইটেল আমি শো করি নাই আরেকটা অপশন ট্রান্সপারেন্ট হেডার সো এইগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এখন দেখুন এলিমেন্টসের মধ্যে আমরা আছি এলিমেন্টসের মধ্যে প্রথমেই আছে সাইট টাইটেল অ্যান্ড লোগো সাইট টাইটেল অ্যান্ড লোগোর মধ্যে ক্লিক করি তারপরে আমরা দেখছি এখানেও জেনারেল যে চেঞ্জেসগুলো আছে এগুলো করা যায় প্লাস এখানেও ডিজাইন আছে তো আমরা জেনারেলের মধ্যে যাই গিয়ে দেখুন এখানে আছে একটা লোগো এই যে এই লোগোটা হচ্ছে এই লোগো এখন আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু লোগো দুই জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অ্যাস্ট্রা থিমের একটা খুব ভালো দিক হচ্ছে এরা র্যাটিনা ডিভাইসের জন্য আলাদা লোগো আপলোড করতে দেয় আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফারেন্ট লোগো ফর র্যাটিনা ডিভাইসেস সো র্যাটিনা ডিভাইসগুলো আসলে কি আপনাদের যে আইফোন বলেন অ্যাপল আইফোন অ্যাপলের প্রোডাক্টগুলো এগুলো র্যাটিনা র্যাটিনা ডিসপ্লে সো এই প্রোডাক্টগুলোর জন্য এই অ্যাপল আইপ্যাডে অ্যাপলের আইফোনে ম্যাকে যখন আপনার ওয়েবসাইটটা দেখাবে এই র্যাটিনা ডিভাইসগুলোতে আপনি চাইলে আর আরও ক্লিয়ার আরেকটু রেজুলেশন বেশি দিয়ে বেসিক্যালি ডাবল করে দেয় র্যাটিনা ডিসপ্লেতে লোগোটা আপনি নর্মাল যেই লোগোটা দিচ্ছেন এর ডাবল সাইজ হয় ডাবল না হয়ে আপনি একটু কম দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই নট ম্যান্ডেটরি যে ডাবল হতে হবে তবে ডাবল সাধারণত র্যাটিনা ডিসপ্লেতে লোগো দেয় তো আপনি চাইলে এটাকে অফ রাখতে পারেন র্যাটিনার জন্য আলাদা কোনো লোগো ইউজ করবেন না আমি রেকমেন্ড করব অন করে র্যাটিনার জন্য একটা লোগো আলাদা একটা লোগো আপনি দিবেন যেটা রেজুলেশনটা আগের লোগোটা চেয়ে একটু ভালো হবে ডাবল হবে তারপরে দেখুন ডিসপ্লে সাইড টাইটাল সাইডের টাইটাল ডিসপ্লে আমার এখানে কিন্তু কোনো কোনো টাইটেল নাই সাইটের টাইটেল আমি ডিসপ্লে করি না এখন 
অন করি দেখুন নিচে একটা টাইটেল আসছে ব্লগ আপনি চাইলে টাইটেলটা রাখতে পারেন ব্লগ অথবা এটা চেঞ্জ করতে পারেন তারপরে নিচে দেখুন ইনার লোগো কোথায় থাকবে ইন লাইন লোগো লোগোর পাশে একই লাইনে হবে কি না সাইড টাইটেলটা না ভালো লাগছে না এখানে থাকাটাই ভালো তারপরে কি ডিসপ্লে সাইট ট্যাগ লাইন আমি ট্যাগ লাইনটা ডিসপ্লে করি না আমি ট্যাগ লাইন ডিসপ্লে করে দিলাম যখন আমি ওয়ার্ড প্রেসটা সেট আপ করেছিলাম তখন এই সাইটের টাইটালটা লিখেছিলাম ব্লগ এবং একটা ট্যাগ লাইন ছিল ওইটা বাই ডিফল্ট রেখে দিয়েছিলাম সো আপনি চাইলে এই ট্যাগ লাইনটা চেঞ্জ করতে পারেন এমনও চাইতে পারেন যে আপনার কোম্পানির কোনো লোগো নাই লোগোটা অফ করে দিবেন টাইটালটা থাকবে আর ট্যাগ লাইনটা থাকবে আর কিছু থাকবে না এখন আমাদের লোগো আছে আর আমি শুধু লোগোটাই রাখতে চাচ্ছি ক্লায়েন্ট ধরেন লোগোটাই রাখতে চাচ্ছে সেক্ষেত্রে এটাকে আর এটাকে অফ করে দেবেন হয়ে গেল এখন সাইটের আইকন প্রত্যেকটা সাইটের তো আইকন থাকে তাই না একটা ছোট্ট করে দেখবেন লেফট সাইডে আপনার সাইটের সাথে একটা আইকন আসছে ওই আইকনটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো একটা আইকন আপনি সিলেক্ট করলেন এখানে আমি এখানে একটু প্রবলেম হতে পারে দেখেন আইকনটা কিভাবে দেখাচ্ছে এটা আইকন ফর্মেট না হলে প্রবলেম হইতে পারে আপনি আইকনটা জেনারেট করে নেবেন আমার এখানে নিতে দিচ্ছে না তো আইকন আপনি সেট করতে পারবেন এখন আইকনের দেখেন আপনি যে আইকনটা ইউজ করবেন এটার একটা পিক্সেল দিয়ে দিয়েছে পাঁচশো বারো বাই পাঁচশো বারো পাঁচশো বারো বাই পাঁচশো বারো একটা আইকন বানিয়ে আপনি এখানে দিতে পারেন তো আমি আবার হেডার বিল্ডারে চলে যাই আমরা কোথায় ছিলাম আমরা ছিলাম সাইট টাইটেল অ্যান্ড লোগো তো সাইট টাইটেল অ্যান্ড লোগোতে বেসিক্যালি আমরা লোগোর রেটিনা ডিসপ্লের জন্য আলাদা একটা লোগো পিক করেছি এবং নর্মাল একটা লোগো পিক করেছি আর লোগোটা পিক করার জন্য কিভাবে পিক করতে হয় এই যে চেঞ্জ লোগো চেঞ্জ লোগোতে ক্লিক করলেই আপনাকে লোগো নিতে দিবে আপনি লোগো একটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এখানে এই বাটনটাতে প্রেস করলেই দেখুন রাইটের কর্নারে একটা বাটন আছে সিলেক্ট এই বাটনে ক্লিক করলেই আপনার লোগোটা পিক হয়ে যাবে এটাকে ক্লোজ করি আমার লোগো পিক করা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা একটু ব্যাকে যাব প্রাইমারি ম্যানু এখন ম্যানুর কাজ করবে হেডারের মধ্যে লোগো আছে লোগোর কাজ শেষ করে ফেলেছি এখন ম্যানু আছে ম্যানুর কাজটা শেষ করি ম্যানুতে ক্লিক করুন ম্যানুতে ক্লিক করার পরে দেখবেন এখানে ম্যানুটা কি এরকম থাকবে নাকি আর একটু ওয়াইটটা বাড়বে আপনি চাইলে ওয়াইট বাড়াইতে পারেন আবার ছোট করতে পারেন এটা হচ্ছে সাব মেনুর ওয়াইট বাড়ানো আর ছোটো করায় আমার সাব মেনু নাই এখানে এখানে হোভার করলে অথবা ক্লিক করলে সাব মেনু আসার কথা সাব মেনু নাই হ্যাঁ ক্লিক করলে না হোভার করলে মানে কার্সারটা উপরে রাখলে যদি সাব মেনু থাকতো সাব মেনু আসতো ওই সাব মেনুর উইথটা আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন তারপরে এখানে ডিভাইডার নাই আপনি আইটেম ডিভাইডার রাখতে পারেন অন করতে পারেন অফ করতে পারেন মোবাইলের জন্য স্টেক সো এখন এখানে একটা জিনিস আছে আপনারা এই স্ক্রিনের এই জায়গাটা একটু লক্ষ্য করুন এই জায়গাটা যখনই আপনারা দেখবেন যে এরকম আছে প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য দেখেন এটা ওয়েবের জন্য এটা ট্যাবের জন্য ট্যাবলেটের জন্য আর এটা হচ্ছে ফোনের জন্য এই তিনটা ডিভাইসে কেমন দেখা যায় এইটা আপনারা দেখে নেবেন ট্যাবলেটের জন্য এরকম দেখাবে ম্যানুটা এরকম দেখাবে দেখেন এরকম ম্যানু আইটেমগুলো দেখাবে হাইট অন ট্যাবলেট আপনি চাইলে ট্যাবলেটের জন্য হাইট করে দিতে পারেন দেখেন কোনো ম্যানু আইটেম দেখাচ্ছে না আমি হাইট করে দিয়েছি আবার অন রাখতে পারেন অন রাখলে ক্লিক করলে ম্যানু আইটেম দেখাবে তো ফোনে চলে গেলেন ফোনের জন্য কীরকম দেখাবে এরকম দেখাবে এখন ফোনের জন্য চাইলে হাইট করতে পারেন ফোনে কোনো ম্যানুই দেখাবে না তো আপনি এখানে ক্লিক করেন দেখেন কোনো ম্যানু দেখাচ্ছে না আমরা অন করে রাখব 
এইভাবে করে আপনি কম্পিটেবিলিটিটা চেক করবেন আপনার ব্রাউজে আপনার ব্রাউজারে কেমন আসতেছে আপনার ওয়েবে কেমন আসতেছে আপনার অন্য ট্যাবলেট ইউজ করলে কীরকম আসবে ডিসপ্লেটা এবং ফোনে কীরকম আসবে এটা আপনারা একটু চেক করে নেবেন চেক করে নিয়ে ওইভাবে চেঞ্জেসগুলো করবেন এখন আমরা ডিজাইনে চলে যাই ডিজাইনে গিয়ে দেখুন আমি ওয়েবে যাই ওয়েবে গিয়ে আমি ডিজাইনটাকে ম্যানু ডিজাইনটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি দেখুন ম্যানু হোভার স্টাইল ম্যানু যে হোভার করবেন এটার স্টাইলটা কীরকম হবে নান দেওয়া আছে জুম দিতে পারেন হ্যাঁ জুম হবে হোভার করলে ম্যানু হোভার স্টাইল তারপর আন্ডারলাইন হতে পারে কার্সারটা রাখলে আন্ডারলাইন হবে আমি সিলেক্ট করলে দেখব আর যদি চেঞ্জেসগুলো না হয় হ্যাঁ তাহলে আপনারা বুঝবেন যে অ্যাস্ট্রা থিমে অনেক সময় নতুন যে ভার্সনটা আসছে ওয়ার্ড প্রেসের সিক্স সিক্স ভার্সন আমি দেখছি অ্যাস্ট্রা কিছু কিছু ফাংশনটি কাজ করছে না তো ওই রকম কিছু ইম্প্যাক্ট হইতে পারে আর নতুন একটা আপডেট আসছে আমরা আপডেটটা দিয়ে দেখব কি হয় তো ম্যানু হোভার ম্যানু যে হোভার আছে এটার স্টাইলটা আপনি এখানে করতে পারেন ওভারলাইন দিতে পারেন আপনি এক একটা দিয়ে দিয়ে চেঞ্জ করে করে আপনি দেখবেন কি হয় নাম রেখে দিলাম তারপরে সাব মেনু কন্টেইনার আমার সাব মেনু নাই সাব মেনু কন্টেইনারের ডিভাইডার থাকলে ডিভাইডারের কালার দিতে পারবেন হ্যাঁ টপ অফসেট আপনি কীরকম সাইজটা কীরকম হবে তারপরে সাব মেনুর অ্যানিমেশন কীরকম হবে হ্যাঁ কোনো অ্যানিমেশন নাও দিতে পারেন অথবা ফেড দিতে পারেন হ্যাঁ খুব সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেশন আসে আপনি যখন কার্সারটা রাখলেন একটা ফেড হয়ে আসতে করে এরকম করে আসলো হ্যাঁ তো এই অ্যানিমেশনগুলো আপনারা দেখবেন যদি আপনারা আমরা এই অ্যানিমেশনগুলো দেখব যখন ম্যানু ক্রিয়েট করা শিখব এবং ম্যানু সাব ম্যানু ক্রিয়েট করা শিখব এখন আমরা এটা করি নাই শুধু ডিজাইনের উপরে আছি আমরা তো এই এরকম অনেক অপশন আছে প্রত্যেকটা আপনারা চেক করে করে দেখবেন দেখেন ম্যানুর কালার আছে ম্যানুর কালার আপনার আমি বলেছিলাম এখানে প্রথমে একটা নর্মাল থাকে তারপরে হোভার করলে কি হবে তারপরে অ্যাক্টিভ থাকলে কি হবে হ্যাঁ সো আমরা আমাদের এখন আছে হোয়াইট আমরা চাইলে ম্যানুর কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারি হুম সো আমরা আমি যেই কালারই চেঞ্জ করছি যাই করছি এখানে কিন্তু প্রাইমারি ম্যানুতে রিফ্লেক্ট করছে না সামহাও তো এটা করার কথা তো না করলে কোনো প্রবলেম নাই একটা কারণ হতে পারে লোকাল হোস্টে এরকম সমস্যা হয় এই জন্য হয়তো বা রিফ্লেক্ট হচ্ছে না অথবা পাবলিশ করলে হতে পারে আমি পাবলিশ করে দেখি না তবুও হচ্ছে না তো এরকম না হলে চিন্তার কিছু নাই আপনারা এক করতে পারেন হোস্টিং নিয়ে দেখতে পারেন যে হোস্টিং সার্ভারে হচ্ছে কিনা প্রবলেম যদি হোস্টিং সার্ভারে হয় তাহলে এটা একটা রিয়েল প্রবলেম এই প্রবলেমটা নিয়ে অ্যাস্ট্রা থিমের সাথে কাজ করতে হবে অ্যাস্ট্রা কাস্টমার কেয়ার আছে ওদের টিকিট ওপেন করা যায় এদের সাথে কমিউনিকেট করা যায় তো যাই হোক এখানে কিছু প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি ম্যানু ম্যানুটা এখানেই শেষ করে দিই কারণ ম্যানু আর তেমন কিছু চেঞ্জেস নাই ডিজাইন রিলেটেড চেঞ্জেসগুলো ঠিক মতো হচ্ছে না এখানে একটা বাগ আছে তো আমরা একটু ব্যাকে যাই ব্যাকে গিয়ে আমরা একটা জিনিস হয়তো বা মিস করেছি সেটা হচ্ছে সাইটের টাইটাল এবং লোগোর ডিজাইন অপশন ছিল এখানেও তো ডিজাইনে যায় নাই ডিজাইনে যাচ্ছি তো ডিজাইনে দেখেন কিছু স্পেসিং ছিল এই যে লোগোটার স্পেসিংটা কীরকম হবে মার্জিনটা কীরকম হবে আপনি চাচ্ছেন টপ থেকে রাইট থেকে লেফট থেকে সব দিকে কিছু পিক্সেল সরাবেন আপনার পেজটার লোকোটা যেই জায়গায় আছে তার আপনার পেইজের লেফট থেকে কত দূর থাকবে টপ থেকে কত দূর থাকবে রাইট থেকে কত দূর অপশনে থাক কত দূর পজিশনে থাকবে এটা আপনি সেট করতে পারেন এটার জন্য এখানে দেখেন আমি টেন পিক্সেল দিলাম ঠিক টেন পিক্সেল সব জায়গা থেকে নিয়ে নিল তো আমি যদি চাই যদি শুধু টপ থেকে টেন পিক্সেল নেবে তাহলে এই অপশনটা দেখুন এই যে এই অপশনটা লিঙ্ক করা এইটাকে একবার ক্লিক করবেন তাহলে তাহলে আপনি চাইলে একটা নিতে পারবেন ধরেন এখন টপ চেঞ্জ করলে শুধু টপই চেঞ্জ হবে টপ থেকে আমি টোয়েন্টি নামালাম দেখেন উপর থেকে টোয়েন্টি নেমেছে টোয়েন্টি পিক্সেল নেমেছে তো রাইটে যা ছিল তাই টেন পিক্সেল আমি এখন শুধু চাই 
left a j left left a ami barabo left a fifteen fifty ponchas pixel shoregalo to ekan acta jinish mora ragben apna kohono minus value use korena minus value minus fifty minus ten jai ho minus kono value use korena tole compatible hobe na browser compatibility problem hobe onnano device e apni tik moto dekhte parben na आर जोखोनी ए ही स्क्रीन गुला देख बैन पुत्तेक टेस स्क्रीने केरकोम अपना साइट टा देखा चेक तो चेक करने बैन सो आमी लोगो टा पुत्तेक टा डिवाइसे केरकोम देखा चे स्पेसिंग टा केरकोम आचे देखने बो मोबाइल डिवाइस मोबाइल जोनो केरकोम देखा चे देखने ची तो जाइ हो इवा भी अपना देख बैन आमी इटके ज कारण बाय डिफ़ॉल्ट जिधर चिलो, शिटे ही शब्द चेते बेस्ट, शब्द चेते कॉम्पेटेबल। अखों देखन, पुत्तिक्ता जगह नाइस देखा चिलो कोटा। अमी जखों कमाच चिलम बड़ा चिलम, इटा शते टोवल लैप कोट चिलो। ए जोनो जखों चेंज कोड बन आपने नीजे, एक टू बुझे चेंज कोडन। पढ़े देख बन जापने � आर टू बैक कोडी ट्रांसपेरेंट हेडर ये बार ऐसे ट्रांसपेरेंट हेडर ट्रांसपेरेंट हेडर टकी ट्रांसपेरेंट हेडर टक होते हैं ए जी हेडर टक जी ऐतुटो को ए जी हेडर एल जी इलिमेंट गुलो अपना आइकॉन बोलें मेनू आइटम बोलें ये गुलो ट्रांसपेरेंट तार मने होते हैं ए जी बैकग्राउंड एक शत्य कवरे की बोले उठा के और और लोगों टा होच्छे अब दाम एक टू एजेंस टा की मने पोच्छना स्टिक स्टिक था के स्टिक हेडर मने कोरे ना मैं अपना अब एक टू प्रोटेज चले गिये देखा थी ऐ जे स्टिकी हेडर सॉरी स्टिकी हेडर मने कोरे ना स्टिकी हेडर किन तोन नेक्टर जिनेश स्टिकी हेडर आपनी extra pro chara use korte var benna sticky header different acta jinish to sticky header anna erokum na jep karsa erokum niche jep dhige gelen opore header taisha porbe ta kintu na sticky header ta shudhu pro te aar transparent ta hoche je aapnaar background te shathe एक बड़े अटैच थक बे ये जो एक तर बैकग्राउंड सेट कोड अच्छी देखने पीछे पीछे इमेजेस शायद छोभी गुलो प्लस मेनू टा अटैच एक दो हैं सो ये ट्रांसपेरेंट हेडर टर ओने का ऑप्शन आसे आपने चेंज करते पायें आपने चाहिए पेजेज जोनो डिसेबल कोड इत्ते पायें आपने चाहिए पोस्टेज जोनो डिसेबल कोड इत्ते फोर ओ फोर एरर रेज़ जोना डिसेबल करते पाएँ एनेबल करते पाएँ ये डिसेबल एनेबल गुला अपने डा इखन थे के करते पाएँ आपने चाहिए शुद्ध डेस्कटॉप पे जोनो ए ट्रांसपेरेंट हेडर रखते पाएँ मोबाइल जोन रखते पाएँ अथवा डेस्कटॉप एवं मोबाइल दुटे जोन रखते पाएँ आर देखें डिफरेंट लोगो फॉर � थक भी जेजे पेजे, शेइ पेजे जो ना वाला आला दलों को पिक करते बाय, ए फ्लेक्सिबिलिटी अपना आज्ञ। तो जाइ होग आज के ए पोजन तो ही, मैं आशुले आज के ट्यूटोरियल टा बाना बो देखो ना मैं आशुले बोलिए एक टक था, जेक टू फ्रस्टेटेड आजी एक तो अहत बहुत शायद एक कुनो प्रॉब्लम है कारण है ये जो नाम ये भावे कथा बोलते बच्चे ना आर आमार वही काट शट कोडे कोई एक बार रिटेक कोडे वीडियो बनाना रो टाइम ना ही आ ये जो नो आज चले आज के वीडियो टा क्या मन हुए था मैं निजे हो जाने ना जो तो तो को पहले थी आज के कोडे थी आमी चेस्टा क जो तो तात्री शिष्ट कर बो तो तो तात्री अपने काज पाबे न काज कर बे न आर इटे हमारे टारगेट इटा जो ना शुले ऑल पोशो में न मध्य शोमोए ठीक मोतो कोट्टे बच्चे ना शब्द दिख दे ठीक ना ही तो बो अमी आशुले वीडियो टा बनाची हैं अमी पौरवुत्ती वीडियो कुप्तात्री नियाशत चिष्टा कर बो अपने रा ऐतुटुकु पोजन तो कॉर्डन 
একটু প্র্যাকটিস করেন আমি যা যা দেখাচ্ছি নিজে নিজে করে করে দেখেন আপনারা যেহেতু লোকাল হোস্টে করছেন নিজের কম্পিউটারকে সার্ভার বানিয়ে করছেন কিছু সমস্যা হবে ইমেজ পিক করতে গেলে সমস্যা হবে হয়তো বা পিক করতে পারবেন না নিতে দিবে না তো আপনারা যখন সার্ভারে করবেন রিয়েল সার্ভারে করবেন একটা হোস্টিং নিয়ে সেখানে হয়তো বা এই প্রবলেম হয়তো বা কি ওই প্রবলেমগুলো হবে না হ্যাঁ তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই